मेरे साथ इस वक्त गवर्नेंस नाउ पर साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट प्लस साइबर सिक्योरिटी के लॉयर सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर पवन दुग्गल मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना बड़ा चैलेंज है इस देश में देखिए भारत एक विशाल राष्ट्र है और हमारे यहाँ जनसंख्या जहाँ हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त एक बेनिफिट है वहाँ दूसरी ओर काफ़ी चुनौतियाँ हैं भारत के सामने जब भारत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है क्यों क्योंकि ये एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर बटन दबाए हुए भारत परिवर्तित नहीं होने वाला है बहुत समय लगने वाला है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा और जो बुनियादी चुनौतियां हमारे समक्ष आ रही हैं उनका सामना करना पड़ेगा उदाहरण के तौर पर फिलहाल अगर भारत अपने आप को संपूर्णतः एक डिजिटल इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करना चाहता है तब आवश्यकता है कि भारत के पास प्रबल कानूनी ढांचा विद्यमान हो वो फिलहाल है नहीं भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून है लेकिन वो सत्रह साल पुराना है और उसका आठ साल पहला हुआ संशोधन भी आज के संदर्भ में काफ़ी नहीं है इसलिए आवश्यकता है इस कानून का हम संशोधन करें आवश्यकता है कि भारत पुनः से तवज्जो और महत्व साइबर सुरक्षा पर दे और साइबर सुरक्षा को लेकर विशिष्ट प्रकार के कानूनी प्रावधान विशिष्ट कानून लेकर जरूर आए आज भारत जब डिजिटल पेमेंट्स पर जा रहा है मुझे लगता है कि भारत में जो कानूनी ढांचा डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए वो भी नहीं है तो बहुत काम करने की आवश्यकता है तो आपने कहा कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ढांचा है उसमें बेहद सुधार लाने की ज़रूरत है और पहले भी जब मैं आपसे बात करता रहा हूँ तो आपने ये कहा था कि साइबर क्राइम में कन्विक्सन रेट काफ़ी कम है तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा चुनौती है ऐसे में गवर्नमेंट जो ये प्रयास कर रही है आपको क्या लगता है सर ये कितना कारगर हो पाएगा मौजूदा व्यवस्था में देखिए सरकार का उद्देश्य और सरकार की जो विजन है बिल्कुल सराहनीय है वो भारत को एक डिजिटल सुपर पावर के रूप में परिवर्तित करना चाहती है लेकिन जो सबसे बुनियादी चुनौती आने वाली है वो साइबर क्राइम को लेकर है ऑलरेडी जब से नोटबंदी हुई है तब से लेकर आज तक अगर आप दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारतवर्ष में साइबर क्राइम की तादाद बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ गई है न केवल बैंकिंग फ्रॉड्स होने शुरू हो गए हैं मोबाइल वॉलेट्स संबंधी साइबर क्राइम हो रहे हैं और यहाँ तक कि अब रैनसमवेयर भारत में एक अभिन्न अपना स्थान ले चुका है अब इस संदर्भ में हमारे कानून बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है पिछले सत्रह सालों में हम मुश्किल से कुछ डबल डिजिट कन्विक्शन ही करा पाए हैं आ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम जेल नहीं भिजवा पाए हैं तो एक धारणा सी बन गई है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि आप आइए साइबर क्राइम करिए और आप पर कानून बहुत कड़ा रुख नहीं अख्तियार करेगा उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कानून को सशक्त बनाने की ज़रूरत है और कानून को इफेक्टिवली कारगर स्वरूप में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अगर हम ये करेंगे तब मुझे लगता है चुनौतियाँ कम होंगी क्या यही नहीं लगता कि यही वजह है जिस वजह से जो हमारे एजुकेटेड लोग भी हैं वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से बचना चाहते हैं काफ़ी उनके मन में संशय है शंका है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए चाहे साइबर फ्रॉड हो क्योंकि अभी पेटीएम को लेकर भी के भी या और तमाम जो मोड ऑफ पेमेंट्स है कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं मीडिया में रिपोर्टिंग हो रहा है तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको नहीं लगता एक तरफ अवेयरनेस ज़रूरी है तो दूसरे तरफ प्रॉपर साइबर लॉज भी ज़रूरी हैं देखिए आवश्यकता है लोगों में ज़्यादा जागरूकता दिलाने की इसमें कोई दोरा नहीं है आज अधिकांश भारतवासी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर भी सकता है वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे शक शुबा है उसे संदेह है हो सकता है मुझे मेरे पास चीज़ मिले या ना मिले मेरे से पैसा तो चली गई लेकिन आने वाली अगर चीज़ ना मिली तो मुझे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा तो ये जो शंका है इसको दूर करने की ज़रूरत है लोगों को मानसिकता की बदलने की ज़रूरत है और वो तब बदलेगी जब ना केवल सरकार और विभिन्न स्टेक होल्डर्स प्रयास करेंगे बल्कि साथ ही साथ जो भारत का जो साइबर लॉ प्रणाली है उसको हम सशक्त रूप से संशोधित करेंगे ताकि लोगों को इफेक्टिव रेमेडी मिल सके आज मेरे पैसे मेरे डिजिटल वॉलेट या अकाउंट से गुम होते हैं या लुप्त हो जाते हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि किसने किए उसको पकड़िए मेरा एकमात्र कंसर्न है कि मेरा पैसा वापस आना चाहिए इसलिए आवश्यकता है कि डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आपके यहाँ डिस्टिंक्ट रेगुलेटर होना चाहिए उम्बट्समन होना चाहिए 
किसी को कोई दिक्कत है आप आइए यहाँ पर शिकायत करिए और अगले अड़तालीस से बहत्तर घंटे में आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आने चाहिए ये तब संभव हो पाएगा जब भारत साइबर इंश्योरेंस पर एक महत्वपूर्ण कदम आगे उठाएगा और ये साइबर इंश्योरेंस उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखेगी और पूरे इकोसिस्टम को भी एक सुदृढ़ ढांचा दे पाएगी जिसके आधार पर हम एक कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी की ओर परिवर्तित हो पाएंगे मेरा एक अंतिम सवाल है लेस कैश इकोनॉमी एंड कैशलेस इकोनॉमी के बीच में आप कितना बड़ा फासला देखते हैं लेस कैश इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी में बहुत विशाल सा फासला है कारण यह है लेस कैश तो संभव है कैशलेस संपूर्णतः अभी किसी राष्ट्र ने संभव अभी तक नहीं कर दिखाया है भारत करना चाहता है कुछ समय लगेंगे और जैसे कहा जाता है कि रोम कभी भी एक दिन में नहीं बना था ठीक इसी प्रकार से हमें आने वाले कुछ सालों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि भारतीय मानसिकता को बदला सकें हम कह सकें कि जहाँ सब हो सके हम अपनी ट्रांजैक्शंस डिजिटल करें तो फिलहाल पहला उद्देश्य होगा लेस कैश और दूसरा अंतिम उद्देश्य होगा कैशलेस और ये जो हमारी यात्रा है इसके समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ आने वाली हैं कोई बहुत स्मूथ राइड नहीं होने वाली इसलिए लगातार इन चुनौतियों का हमें स्मरण करना पड़ेगा उनको इफेक्टिवली एड्रेस करना पड़ेगा और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा थैंक यू सर शुक्रिया गवर्नेंस नाउ से बात करने के लिए तो ये थे पवन दुग्गल जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के तमाम जानकारियां हमें दी कैमरा पर्सन चेतन भारद्वाज के साथ पंकज कुमार